Hola, buenos días y bienvenidos a este webinar Plimsol en el que nos vamos a centrar en la importancia de elaborar y mantener una lista de objetivos potenciales de adquisición con independencia de cuáles sean nuestras estrategias o nuestros eh, planes empresariales a, a corto y medio plazo. En este comienzo de 2022 todavía nos resulta imposible abordar cualquier cuestión en el ámbito económico y financiero, entre otros muchos, sin referirnos a la crisis del coronavirus que, que nos ha golpeado en los últimos meses. Sin embargo, parece que lo peor ha pasado y que tras dos años de pandemia nos encontramos por fin ante una visión prometedora, eh, ante una nueva situación en la que podremos planificar el futuro de nuestras respectivas empresas y no simplemente esperar sobrevivir a la, a la crisis. Aunque el Fondo Monetario Internacional recientemente ha recortado el crecimiento del PIB previsto en España para este ejercicio 2022 del 6,4% que habían estimado a finales del año pasado al 5,8%, este no dejaría de ser un crecimiento elevado que nos situaría en cabeza de la recuperación en Europa, por encima de países vecinos como Francia, Italia y Alemania, para los que el índice de crecimiento del Producto Interior Bruto se estima en torno a un 3,5%. Aunque el impacto inicial de la crisis sanitaria fue más intenso en España y la recuperación arrancó más lenta, los organismos internacionales se anticipan un crecimiento más elevado que podría llevarnos a alcanzar los niveles previos a la pandemia en torno al cambio de, de año. En suma, ha llegado el momento de retomar el control y de planificar los próximos pasos en su estrategia, tanto para aquellos que están preparados para regresar a la senda del crecimiento como para los negocios a los que la emergencia sanitaria no les ha afectado tan negativamente o incluso no les ha afectado en absoluto. Con todo esto en mente hemos organizado este seminario online para tratar la importancia de evaluar nuestras opciones estratégicas clave en esta vuelta a la normalidad. Asimismo nos gustaría mostrarles cómo Plimsol les puede ayudar a simplificar o incluso eliminar buena parte del trabajo más arduo de planificación y mantenimiento. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar este nuevo webinar Plimsol en el que vamos a examinar las razones clave por las que todo propietario o miembro de la junta directiva de un negocio deberían tener una lista de adquisiciones eh, actualizada y disponible. Además queremos incidir en el hecho de que elaborar y mantener una lista de estas características no debería resultar eh, costoso, eh, no debería ser frustrante, no debería llevar meses ni absorber recursos que podrían emplearse en otras áreas del desarrollo de la actividad empresarial, sino que debería ser una tarea simple que pueda completarse en 10 minutos y actualizarse una vez al mes también en unos minutos. El volumen de fusiones y adquisiciones se podría explotar en los próximos dos años a consecuencia de, de la recuperación de la que hablábamos al principio de este webinar a medida que la economía se reabra y particularmente en el momento en que las restricciones eh, se, se supriman eh, totalmente. En Plimsol eh, hemos eh, oído a muchos eh, propietarios de empresas eh, decirnos que se han aferrado a sus negocios durante la crisis del COVID-19 simplemente porque no consideraban que era el momento más apropiado para vender. Y nos preguntamos si ahora eh, cuántos de ellos optarán por, por vender una vez que la crisis esté superada. Por otra parte, las últimas evaluaciones de mercado realizadas por Plimsol, que cubren la mayor parte de la economía española, muestran que una de cada cinco empresas se encuentra en una situación financiera delicada. Y esto también nos lleva a preguntarnos cuántas de ellas eh, tendrán las ganas, el impulso, el hambre de reconstruirse, de recuperarse... ¿Y cuántas de ellas optarán simplemente por, por vender? Elegirán el efectivo. Del mismo modo, muchas compañías querrán recuperar el tiempo perdido y volver a crecer tan rápido como les sea posible. Y en este escenario, una adquisición estratégica sería el camino más corto hacia el crecimiento tras, tras estos últimos meses que, como todos sabemos, han sido tumultuosos. En este contexto parece que hay una demanda reprimida tanto en el lado de la compra como en el de la venta. Eh, si tenemos en cuenta los factores eh, macroeconómicos con los numerosos estímulos y ayudas a la economía en sus distintas áreas, eh, la facilidad para conseguir dinero en buenas condiciones 
y esta demanda soterrada y a la espera de que lleguen tiempos mejores se está fraguando una tormenta perfecta de fusiones y de adquisiciones. Los tipos de interés se encuentran en niveles extremadamente bajos e incluso en algunos países circula la idea de que podrían llegar a niveles negativos. Y por otra parte, la economía global ha recibido ayudas por un valor de más de 17 billones de dólares que están ahora buscando las áreas donde aplicarse. Por todo ello, recomendamos a todas las compañías, sin importar el sector en el que operen o su situación particular respecto a las fusiones y adquisiciones, que elaboren y mantengan una lista de objetivos potenciales de adquisición. Incluso si no tienen ninguna intención de comprar en este momento, nuestro consejo sigue siendo el mismo. Construya esta lista, tenga esta lista preparada. Si usted no compra, otro lo hará y debe preguntarse cómo estos movimientos podrían afectar a su propio negocio y a la industria en la que opera. En los próximos minutos vamos a tratar brevemente las razones por las que Plimsoll recomienda a todas las empresas que elaboren y mantengan una lista de estas características, una lista de objetivos potenciales de adquisición, cuáles son las consecuencias de no hacerlo y cómo todo este proceso puede ser mucho más sencillo de lo que se puedan imaginar. La primera razón es monitorizar la competencia. Mantener una lista de adquisiciones eh, le permitirá monitorizar a aquellas empresas en su mercado clave cuya suerte está alineada con la suya, es decir, a sus competidores directos. El fracaso de uno de estos competidores abriría oportunidades muy significativas para su propio negocio. En caso de adquirirlos, conseguiría aumentar su cuota de mercado y deshacerse de uno de sus rivales eh, de una vez. Mientras que si no los compra, tendrá que superarlos, tendrá que vencerlos. Mantener una lista de objetivos potenciales de adquisición solo de sus competidores directos le permitirá, en primer lugar, vigilar su rendimiento y comprobar si su propio negocio está ganando o perdiendo terreno. También le permitirá ver quién podría comprar a estos competidores en caso de que usted no lo hiciera. Es importante saber cómo afectaría a su propia posición que uno de sus competidores adquirirá a otro y si su negocio sería más vulnerable frente a los grupos más grandes que pudieran formarse a consecuencia de estos eh, movimientos de fusión y adquisición. También le permitiría identificar las empresas a las que podría apuntar cuando quisiera aumentar su cuota de mercado. Si tiene planes de crecimiento para los próximos cinco años, tendría que saber si adquirir a un competidor sería viable y en ese caso quién podría encajar en ese esquema. La lista también le permitirá prepararse para actuar con rapidez si se corre la voz de que alguna de estas empresas quiere ponerse en venta. Como se suele decir, una vez que la compañía sale a la venta ya es demasiado tarde, eh, pero lo que sí puede hacer es asegurarse cierta ventaja al estar en la posición adecuada para actuar de forma inmediata cuando esto suceda. Y por último, la lista le permitirá estar alerta a quién podría estar eh, observándolo. Es decir, si un competidor es adquirido, existe la posibilidad de que su negocio sea una opción similar y que el comprador también esté acechándolo o también lo esté considerando como un posible objetivo de adquisición y pueda aproximarse a usted con, con fines de compra en los próximos meses. Una lista de adquisiciones no tiene el único propósito de comprar un negocio, sino que también sirve para entender las consecuencias de otras fusiones y adquisiciones en su entorno más inmediato, así como las consecuencias de no actuar. ¿Cómo le afectaría que un competidor cercano fuera adquirido por un grupo empresarial grande y solvente? Quizá podría haber actuado antes para prevenir hechos que amenacen su propia existencia. Plimsoll puede proporcionarle las herramientas necesarias para elaborar y mantener su propia lista de objetivos potenciales de adquisición y posibles resultados. Podemos ayudarle a reducir industrias e incluso sectores a grupos manejables de compañías y también podemos ampliar su visión de las industrias relacionadas con la suya. En conclusión, con la ayuda de Plimsoll no necesitará meses para construir y mantener su lista, sino minutos. La segunda razón para mantener una lista de objetivos potenciales de adquisición es incrementar el valor de su propio negocio. ¿De qué manera podría la lista incrementar el valor de su negocio ante compradores potenciales? Imagine por un segundo que pudiera presentar a sus pretendientes, es decir, a las empresas interesadas en adquirir su negocio, un plan post-adquisición o una ruta hacia el crecimiento y hacia oportunidades adicionales. Tanto para un comprador extranjero o de un sector ajeno como para alguien de su propio mercado, esta información aportaría valor en diversas áreas. 
En primer lugar, aumentaría su confianza en que están comprando una compañía con una organización fuerte, diligente y orientada al futuro. Y también mejoraría su impresión de que hay opciones de crecimiento en el mercado. En suma, incrementaría el valor del paquete que están ofreciendo a sus compradores potenciales. Aunque es muy probable que la mayoría de ustedes no estén considerando vender su negocio en el futuro inmediato, tener disponible una lista de posibles adquisiciones y mantenerla en el tiempo siempre aporta beneficios. Por ejemplo, le permite seguir los objetivos de la lista que finalmente se venden para tener una idea de qué valores comerciales se manejan en su mercado. También demostrar lo que podría valer su negocio si se planifica o si se hubiera planificado y ejecutado una estrategia de adquisición y subrayar ante posibles compradores el hambre o las ganas de expansión a través de adquisiciones que existen en su mercado y cómo su propio negocio podría merecer una prima por cerrar el trato con rapidez. Si por el contrario está planificando su sucesión y la venta es el objetivo final, mantener la lista de empresas relacionadas que podría comprar es la mejor manera de posicionar su propio negocio como la mejor opción entre ellas. Plimsoll puede proporcionarle un método instantáneo para aislar las mejores opciones que añadir a su lista de adquisiciones. La suscripción a nuestro análisis le permitirá seleccionar aquellos objetivos potenciales que ya conoce y completar su lista con otros que podrían no estar en su radar. Y con una cobertura exhaustiva del sector podrá estar seguro de que la lista de adquisiciones es relevante y se mantiene lo más completa posible. La tercera razón es ajustar sus dependencias. Es posible que algunos de los asistentes a este seminario web hayan tenido problemas por el cierre de un mercado clave en los últimos dos años a consecuencia de la pandemia. O peor aún, que otros hayan perdido una gran parte de sus ingresos por depender de uno o dos clientes grandes que a su vez se han visto obligados a suspender sus operaciones. Por otra parte, puede que algunos de ustedes hayan experimentado problemas en la cadena de suministro durante la crisis sanitaria por la desconexión de las empresas que los abastecían. Si un proveedor clave está fuera de servicio, buscar alternativas con el mismo nivel de calidad y de confiabilidad puede resultar bastante complicado, y más aún si todos los actores están compitiendo por obtener los mismos recursos, en cuyo caso, además, los precios suelen dispararse. En este escenario, ¿cómo podría ayudarle a ajustar sus dependencias una lista de adquisiciones? Si está vendiendo sus productos o servicios en un mercado demasiado reducido o depende de unos pocos clientes de gran tamaño, tiene dos opciones. O bien encontrar nuevos mercados o bien hacerse con la experiencia necesaria por medio de una adquisición estratégica. La primera opción, la de entrar en un nuevo mercado, es más cara, es más arriesgada y a menudo conlleva una mayor probabilidad de fracasar porque le llevará a competir con proveedores ya existentes y más experimentados que usted. Sin embargo, adquirir un competidor ya establecido le permitirá obtener experiencia adicional, una cartera de clientes alternativa y nuevos mercados potenciales en los que hasta ahora no había operado. Mantener una lista de objetivos potenciales de adquisición entre sus competidores le permitirá evaluar de forma instantánea qué competidores y objetivos potenciales están ganando la mayor cuota de mercado, qué objetivos ya operan en otros mercados con índices de crecimiento más altos, qué firmas podría adquirir simplemente para eliminar competencia y hacerse con sus ventas, si su valor reside en sus operaciones y qué riesgos conllevaría esta operación, y finalmente, ¿qué amenazas a sus dependencias supondría la compra de uno de sus competidores por un tercer grupo de mayor tamaño? Una de las principales lecciones que hemos obtenido de la pandemia es que necesitamos limitar o ajustar nuestras dependencias. Comprar un competidor es una opción más para minimizar los riesgos con los que corre nuestro propio negocio. Y respecto a la cadena de suministro, si su modelo de negocio depende de un pequeño grupo de proveedores, el impacto de la salud financiera de estas empresas en la suya puede llegar a ser severo. Mantener una lista de adquisiciones entre las compañías de las que depende le permitirá buscar alternativas, lo que reforzará su posición y reducirá sus riesgos. También evaluar su estabilidad a largo plazo al ofrecerle información sobre la vulnerabilidad de los distintos engranajes de su cadena de suministro y finalmente conocer nuevas oportunidades, ya que comprar un proveedor siempre ofrece una gran cantidad de oportunidades entre las que se encuentra la apertura de nuevas fuentes de ingresos en mercados en los que actualmente no opera, ampliar economías de escala al aportarle sus propias rutas internas de suministros y a menudo alterar las operaciones de sus empresas competidoras. Al trabajar con Plimsoll podrá evaluar todas sus opciones en cuestión de minutos, 
tanto si quiere elaborar una lista de posibles adquisiciones entre sus competidores para reducir riesgos y reforzar su posición en un mercado clave, como si busca una adquisición en su cadena de suministro en sentido ascendente o descendente, Plimsol puede brindarle las herramientas necesarias para mantener una lista de opciones viva, es decir, dinámica, y lista para la acción. Mientras que el resto de sus competidores dependerán de un sinfín de fuentes de datos bastante complejas que absorberán una gran cantidad de sus recursos, Plimsol puede mostrarle sus opciones y alertarle sobre la entrada de nuevas oportunidades para que usted y su equipo puedan concentrarse en la operación de su negocio. La cuarta razón para elaborar y mantener una lista de adquisiciones es pensar estratégicamente. Es posible que muchos de ustedes se hayan decidido asistir a esta sesión sin tener planes reales de realizar una adquisición, mientras que otros podrían estar ya en la fase de planificación. Como comentábamos al comienzo de este webinar, estamos recuperándonos de lo vivido en los últimos dos años con la pandemia, los mercados se están abriendo y por ello ha llegado el momento de pensar estratégicamente para recuperar la senda del crecimiento. Las mejores empresas y ciertamente aquellas que compran otras compañías piensan estratégicamente. Son organizaciones proactivas que revisan constantemente sus estrategias para ser capaces de reaccionar con rapidez a los cambios en las circunstancias y en sus mercados. Mantener una lista de adquisiciones en este contexto le impedirá que se pierda un buen acuerdo o que se vea perjudicado por un trato entre terceros. La realidad de las adquisiciones, es decir, de los movimientos de compra-venta entre compañías, es que rara vez salen a la venta objetivos eh, grandes, sino que cuando una empresa se vende normalmente está atravesando dificultades financieras. Y por ello los buenos objetivos suelen despertar un gran interés que, que dispara su precio. Los mejores compradores lo saben y por eso no esperan, sino que mantienen una lista de objetivos actualizada y los abordan antes de que los demás, antes de que sus competidores sepan siquiera que estas oportunidades existen. Elaborar y mantener una lista de sus mejores objetivos de adquisición, incluso si no pretende comprar a corto plazo, tiene sentido desde el punto de vista empresarial, eh, porque tener una lista de empresas que pueda monitorizar a lo largo de los años le aportará muchos beneficios. Le permitirá identificar a los objetivos que mejor encajan con su negocio desde un punto de vista financiero, eh, también elegir aquellos que están creciendo rápido y programar la captura antes de que sean demasiado grandes, estar preparado para dar el salto en caso de que un competidor haga movimientos hacia uno de sus objetivos, añadir y, o eliminar objetivos cuando entren nuevas oportunidades en escena porque la lista debe mantenerse viva y no quedarse obsoleta, Avistar objetivos que atraviesen dificultades y que podrían estar abiertos a una oferta más baja y, por último, programar sus movimientos correctamente para elegir la compañía idónea en el momento justo y por el precio correcto. Comprar el negocio apropiado eh, implica más que una breve búsqueda o atender a la recomendación de un tercero. Elegir la mejor opción y el mejor momento requieren un entendimiento profundo de todas las alternativas y estar preparado para actuar en el momento en que surja la oportunidad. El hecho de que mantenga una lista de adquisiciones eh, viva, dinámica, significa que podrá comprender las circunstancias de las compañías que está estudiando antes de pasar a la acción. Plimsol puede ayudarla a construir la lista de sus mejores objetivos de adquisición en múltiples industrias, sectores e incluso países. También podemos asegurar que su lista se mantiene actualizada, se revisa de forma continua, incorpora nuevos objetivos y elimina aquellos que ya no cubren sus necesidades. Podemos ayudarle a hacer todo esto con un mínimo esfuerzo, sin complicaciones y por mucho menos de lo que pueda creer. La quinta y última razón para elaborar y mantener una lista de objetivos potenciales de adquisición es que nunca ha sido tan fácil. Habitualmente las recomendaciones de objetivos de adquisición no se basan en cuestiones técnicas, sino en simples comentarios de compañeros empresarios o bien contables o abogados. Como consecuencia, muchas negociaciones no llegan a término o bien fracasan una vez la adquisición se ha consumado. Si las investigaciones previas no se realizan con la debida diligencia, eh, corremos el riesgo de no detectar que la empresa objetivo de adquisición no es la correcta, la más apropiada o la que mejor encaja en nuestro modelo de negocio, o también es posible que perdamos oportunidades eh, de empresas que están a la venta. En estos casos, eh, la suciedad oculta bajo la alfombra suele salir a la luz más, más pronto que tarde y acabamos pagando las consecuencias de nuestro error. 
Todas las empresas, y no nos cansamos de repetirlo, todas las empresas deberían elaborar y mantener una lista de adquisiciones. Tanto si está planeando comprar en los próximos seis meses como si todavía no lo ha considerado, la premisa es la misma, monitorizar objetivos durante un largo periodo de tiempo y buscar en un espectro lo más amplio posible suma a su ventaja competitiva y le evitará cometer errores que le pueden salir muy caros. La pandemia del coronavirus pronto se convertirá en un mal recuerdo, o eso es lo que esperamos todos, y la recuperación de la economía abrirá nuevas amenazas y oportunidades ante las que necesita estar preparado. Tener una lista de objetivos de adquisición cualificados eh, le posicionará en el mejor lugar para actuar en caso de que surja una buena oportunidad. La velocidad es clave en cualquier operación de adquisición. Eh, es importante que se ubique en primera línea de salida y evitar una guerra de ofertas. Normalmente la excusa para no mantener esta lista de objetivos de adquisición es que es un proceso largo, costoso y que requiere el empleo de demasiados recursos. Sin embargo, en Plimsoll creemos que este proceso debería ser accesible para todos los negocios, eh, económico y manejable en tan solo unos minutos. Nuestros análisis sectoriales interactivos le permitirán filtrar industrias al completo. El análisis también incluye los objetivos de adquisición más atractivos, de modo que puede consultar esta lista y combinarla con sus criterios hasta obtener 10 o 20 objetivos perfectos para usted, o quizá menos si opera en un mercado más pequeño. En cualquier caso, nuestras herramientas le ayudarán a afinar la búsqueda al máximo. Por otra parte, el análisis se actualiza periódicamente con la incorporación de nuevos actores y la evaluación de las empresas a partir de sus datos más recientes, y esto le facilitará el trabajo de mantenimiento de la lista. La lista de adquisiciones, eh, si se mantiene y monitoriza de forma constante, es una pieza clave en el arsenal de una empresa sólida y con visión de futuro. En este punto, me gustaría compartir con ustedes un breve vídeo que muestra cómo Plimsoll puede reducir el esfuerzo y el tiempo invertido en la ejecución de este ejercicio de meses a minutos. Espero que este webinar haya servido para subrayar la importancia de mantener una lista de posibles objetivos de compra con independencia de la fase en que se encuentren con respecto a un eventual proceso de fusión o de adquisición. Si quieres saber más sobre los análisis sectoriales Plimsoll y su guía de adquisiciones, no tiene más que enviar su petición a través del enlace a nuestro sitio web que van a recibir próximamente por email. Todas las solicitudes son 100% confidenciales y serán respondidas en un plazo máximo de 24 horas. Nuestra respuesta también adjuntará el white paper gratuito Plimsoll, cinco razones por las que toda empresa debería mantener una lista de adquisiciones como complemento al tema que hemos tratado hoy. Si prefiere hablar con uno de nuestros especialistas sobre cómo Plimsoll puede ayudarle a cubrir sus necesidades de información, eh, puede llamar al 911231149 o enviar un correo a info.plimsoll.es y estaremos encantados de atenderle. Me despido, no sin antes agradecer el tiempo que nos ha dedicado hoy y desearle buena suerte en la elaboración de su lista de adquisiciones. Hasta la próxima.